Um meine Kameraden zu retten, lief ich noch zwölf Schritte, nachdem mir der Kopf abgeschlagen wurde. Mein Leben war eine Abfolge von Abenteuern, Freiheit und Verrat. Mein Name ist Klaus Störtebecker und ich bin einer der gefürchtetsten Piraten, die je die Nordsee unsicher gemacht haben. Meine Geschichte begann an der Nordseeküste, in einem kleinen Fischerdorf. Als Kind träumte ich davon, die weite Welt zu sehen und nicht nur in den engen Grenzen meines Dorfes gefangen zu sein. Meine Eltern waren einfache Fischer und ich sollte in ihre Fußstapfen treten. Doch das war nicht das Leben, das ich mir erträumte. Mit 20 Jahren verließ ich mein Zuhause und schloss mich einer Gruppe von Seeräubern an. Schnell erwarb ich mir den Ruf eines mutigen und klugen Seemanns, der keine Angst vor Gefahren kannte. Bald darauf wurde ich zum Kapitän eines eigenen Schiffes ernannt, der fliegende Holländer. Unter meiner Führung segelten wir die Küsten entlang und über vielen Schiffe, die unser Territorium betraten. Unsere Flagge mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen sorgte für Angst und Schrecken bei jedem, der sie sah. Doch mein Piratenleben war nicht nur von Erfolg und Reichtum geprägt. Immer wieder gerieten wir in gefährliche Situationen, bei denen Leben auf dem Spiel standen. Wir mussten uns gegen feindliche Schiffe und die königlichen Flotten zur Wehr setzen, die Jagd auf uns machten. Aber wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft und der Zusammenhalt unter uns Piraten war stärker als alles andere. Eines Tages jedoch, während wir auf einem verlassenen Inselchen Schutz vor einem aufziehenden Sturm suchten, offenbarte sich der Verrat innerhalb meiner eigenen Mannschaft. Mein erster Mat, einer meiner engsten Vertrauten, hatte sich mit den königlichen Behörden verbündet und wollte mich ausliefern. In einer dramatischen Konfrontation musste ich mich gegen ihn und seine Verräter stellen. Es war ein blutiger Kampf, aber ich konnte ihn besiegen und die Meuterei niederschlagen. Trotzdem war der Verrat ein Weckruf für mich. Ich verstand, dass mein Leben als Pirat nicht von Dauer sein konnte. Die königlichen Streitkräfte waren uns immer dichter auf den Fersen und die Aussicht auf eine gefangene und öffentliche Hinrichtung war düster. Mit einer Handvoll treuer Gefährten segelte ich schließlich zu unserem geheimen Versteck auf einer entlegenen Insel. Wir teilten die Beute, die wir im Laufe der Jahre gesammelt hatten, und beschlossen, unsere Wege zu trennen. Ich selbst verschwand in der Dunkelheit der Nacht und tauchte unter. Mein Name Klaus Störtebecker wurde zur Legende, und die Geschichten über meine Taten wurden zu Seemannsgarn. Es heißt, dass wir, meine treuen Gefährten und ich, schließlich von den königlichen Streitkräften aufgespürt und gefangen genommen wurden. Die Welt schien sich gegen uns verschworen zu haben, als wir vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt wurden. Die königlichen Autoritäten wollten ein Exempel statuieren, um die Piraterie in der Region endgültig auszulöschen. Die Tage in unserer Zelle in Hamburg waren düster und voller Beklemmung. Wir hatten einst die endlose Freiheit des Ozeans genossen und nun waren wir in einem engen Kerker gefangen. Unsere Gedanken wanderten zurück zu all den Abenteuern, Beutezügen und Freiheiten, die wir einst erlebt hatten. Dann kam der Tag der Hinrichtung und die Stadt Hamburg traf eine grausame Entscheidung. Sie wollten sicherstellen, dass kein Pirat überlebte und so ordneten sie an, dass meine Mannschaft und ich enthauptet werden sollten. Doch ich erinnere mich noch genau an den Augenblick, als ich meinen letzten Wunsch äußerte. Lasst meine Kameraden leben, flehte ich die Stadtoberen an. Gebt ihnen ihre Freiheit und ich werde freiwillig sterben. Meine Worte halten durch den Gerichtssaal und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Die Stadtoberen berieten und schließlich willigten sie ein unter einer Bedingung. Ich sollte so viele Schritte gehen, wie ich nach meiner Enthauptung noch konnte, um meine Kameraden zu markieren. Dann würde mein Kopf von meinem Körper getrennt. Die Legende erzählt, dass mir dieser letzte Wunsch gewährt wurde. Mutig stellte ich mich aufrecht hin und ging, so sagt man, noch zwölf Schritte, bevor mein Haupt vom Scharfrichter abgetrennt wurde. Mein letzter Akt der Tapferkeit und Loyalität rührte die Stadtoberen zutiefst und sie begnadigten die übrigen Piraten, die noch nicht hingerichtet worden waren. Dennoch endete die Geschichte für uns in Trauer und Verlust. Gödeke Michels und die anderen wurden kurz darauf ebenfalls hingerichtet und die Ära der Piraterie in der Region war endgültig vorbei. Mein Name, Klaus Störtebecker, wurde zu einer Legende, die für immer in den Annalen der Seefahrt und der norddeutschen Geschichte leben würde.